ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு சின்ன வ்ளாக் மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஆக்சுவலி வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பார்சல் வந்துட்டு டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாலே வந்துடுச்சு ஓகே இது வந்துட்டு உங்களோட ஷேர் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு இதை நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டு போகும் ஏன்னா இது அக்கேஷன் டைம் அதனால் கண்டிப்பாக நிறைய ஆஃபர்ஸ் போகும் இது நிறைய பேர்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டு இஷ்டம் இருக்கும் அண்ட் நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டு யூடியூப்ஸில் இருக்கு அண்ட் நிறைய பேர் வந்துட்டு இதை பற்றின நிறைய ரிவ்யூஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கலே தெரிஞ்சிருக்கும் ரீகல் கிளாஸ் கண்டெய்னர் தான் ஸோ இந்த கண்டெய்னர் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னால் நாங்கள் வாங்கினோம் உண்மையிலே சொல்கிறேன் சூப்பர் 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 ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ பக்கத்தில் தம்பி உட்காந்துருக்கிறது வந்துட்டு இந்த பபுள் ட்ராப்காக உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ் கிளாஸ் கண்டெய்னர் செட் ஆஃப் சிக்ஸ் கிளாஸ் கண்டெய்னர் தான் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இது வந்துட்டு அமேசானில் தான் வாங்கினோம் ஹோம் சென்டரோட பீஸ் இது பட் ஆனால் இது நமக்கு அமேசானில் நான் வாங்கினேன் நான் வாங்கும்போது அம் அமௌண்ட் வந்துட்டு ஃபைவ் நைன்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன் நான் அதாவது ஒரு பீஸோட விலை நூறுரூபா அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு பீஸும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக பேக்கேஜ் பண்ணி அண்ட் ஒவ்வொன்றுமே பபுள் ட்ராப் பண்ணி தனித்தனி ரேக்கில் வச்ச மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் பேக்கேஜிங் கண்டிப்பாக வந்துட்டு தி பெஸ்ட் கண்டெய்னர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் சரி அண்டு நம்ம வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்துட்டு வச்சுக்கணும் அண்டு பார்த்திங்கன்னா பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியும் அதாவது பெரிய கண்டெய்னராகவும் இருக்குது நமக்கு ஸோ இது வந்துட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கண்டெய்னர் ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்க்க லுக்காகவும் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏதாவது போட்டு வச்சாலும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு அஃபோர்டபுள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ அக்கேஷன் டைம்ன்றனால நிறைய ஆஃபர்ஸ் போகுது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டேஸ் கழித்து சாரி டூ டேஸ்க்கு முன்னால் இந்த வீடியோ எடுத்தது ஸோ நான் வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ் பர்ச்சேஸ்க்காக கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தால் தெரியும் ஸோ இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வந்துட்டு ஃபோர் ஃபீட் ஃபோர் ஃபீட்டு ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபீட் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வந்து ப்ரைஸ் வந்துட்டு எனக்கு ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ்க்கு கிடச்சிச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓகே நான் இதை சொல்லிடுறேன் நான் வந்துட்டு கிறிஸ்டியனான்னு கேட்பீங்க நிறைய பேர் கிறிஸ்டினாக தான் கேட்பீங்க இதை பார்த்தோன்னே பட் ஆனால் நான் கிடையாது பட் ஆனால் கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டு இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பீங்க இதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு நம்ம யார் வேணாலும் எந்த ஃபங்க்ஷனை வேணாலும் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு நம்மளோட மனசு மட்டும்தான் காரணம் அதனால தான் வந்துட்டு தம்பி ரொம்ப ஆசைப்பட்டான் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு எல்லாருக்கும் கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பான் இத்தனை வருஷம் அப்படி தான் பண்ணியிருந்தேன் இந்த தடவை வந்துட்டு நான் கிறிஸ்மஸ் ட்ரெஸ் போட மாட்டேன் எனக்கு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வேணும் அப்படின்னு சொல்லவும் அவனுக்காக நான் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வாங்கி வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த செட் ஆஃப் பாக்ஸ் வந்துட்டு ஒன் டென் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அண்டு இந்த பால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால்ஸ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இது வருத்து தான் இந்த பால் வந்துட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கையில் ஹேண்டில் பண்ணவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒன் டென் ருபீஸ் இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிஃப்ட் பாக்ஸ் இருக்குது ஹேங் பண்ணுறது இதெல்லாம் அந்த ட்ரீயில் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேங்கட் இருக்குது ஸோ இது க்யூட்டாக இருக்குது அப்புறம் இந்த பவு ரெண்டு இருக்குது அப்புறம் இந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வந்துட்டு ரெண்டு இருக்கார் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது எல்லாமே குட்டி குட்டி அதாவது ட்ரீயில் செட் ஆகிற மாதிரி தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ பவு ரெண்டு அப்புறம் வந்துட்டு பெல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி பால்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ரெட் கலரில் அங்கிட்டு விழுந்துருச்சு அப்புறம் இந்த மாதிரி ட்ரம்ஸ் ரெண்டு ரெட் கலர் ட்ரம்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி பெல்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இது ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து ஒன் டென் ருபீஸ் என்கிட்ட இது இல்லாமல் இன்னும் மூணு இருக்குது வீட்டில் வந்துட்டு மூணு இருக்குது ஸோ கப் கேக் ரெசிபி பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு வந்துட்டு ட்ரீ மாதிரி இன்னொன்று வந்து லைக் பெல் மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ இதோடய வந்துட்டு மெரி கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒன் டென் ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு அஃபோர
ஃப்ரூட் கேக் ப்ளம் கேக் ரெடி பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் தேவையான அளவு மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி அதை செய்ய போகிறது கிடையாது அதனால் அது வந்துட்டு வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் வந்துட்டு அளவாக மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் டூ டைம்ஸ் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு தடவை செய்கிறதுக்கு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் வந்துட்டு குட் நைட் வந்துட்டு இப்போ புதுசாக ஃப்ளாஷின் தான் வந்திருக்கு அவ்வளோவா நல்லா இல்லை இது அட்வான்ஸ் அளவுக்கு இது இல்லை எங்களுக்கு பிடிக்கல ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கி வந்திருக்கோம் ஸோ ட்ரீயை வந்துட்டு நான் நிற்க வச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் இருக்குது ட்ரீ வந்துட்டு யாரும் வந்துட்டு கோச்சுக்காதீங்க என்னை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இதுக்கு முன்னால் நான் ட்ரீ இது மாதிரிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் செய்கிறேன் ஸோ ட்ரீ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்துட்டு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நிற்க வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்துட்டு தம்பி வந்துட்டு அந்த ஹேங்கிங் ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்து மாட்டி விட்டுட்ருக்கான் ஸோ எல்லாத்தையும் மாட்டி விட்டுட்டு லைட்டெல்லாம் போட்டு விட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சூப்பராக இருக்குது ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக நம்மளோட லைட்ஸ் அதாவது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ரெடியாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நான் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணது கிடையாது பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் செய்கிறேன் ஸோ தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க ஸோ நல்லா இருந்தால் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ தம்பிக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தம்பி டெய்லியும் வந்துட்டு லைட்டை போட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறான் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேரி கிறிஸ்மஸ் மேரி கிறிஸ்மஸ் ஸோ நம்மளோட கிறிஸ்மஸ் ப்ளம் ஃப்ரூட் கேக் வந்துட்டு அவுட் கம் இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம பெரிய லார்ஜ் பாக்ஸில் லார்ஜ் கண்டெய்னரில் வச்சுனால கொஞ்சம் வெடிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் பட் டேஸ்ட் அப்சல்யூட்லியும் சூப்பராக இருந்துச்சு உண்மையிலே வந்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேனக்கிழங்கு இருக்குது இல்லையா சேனக்கிழங்கு வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை நல்லா கழுவி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் கையில் வந்துட்டு க்ளவுஸ் மாட்டிட்டு போட்டுட்ருக்கேன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனக்கிழங்கு வந்துட்டு கட் பண்ணும் போதே வந்துட்டு கை அரிச்சிச்சு ஸோ அப்போ வந்துட்டு கழுவும் போது சாப்பிடும் போது ரொம்ப அரிக்கும் எனக்கு நல்லா தெரியும் நாக்கு அரிக்க அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்துட்டு கையில் வந்துட்டு எப்போவுமே நம்ம வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணக்கூடாது ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது ஸோ க்ளீன் பண்ணக்கூடாது கையில் ஸோ ஏதாவது ஒரு கரண்டி அது மாதிரி தான் வச்சு க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் கையில் க்ளவுஸ் மாட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்ருக்கேன் இதில் நம்ம புளி போடணும் ஆனால் நான் புளி போட மறந்துட்டேன் ஸோ அப்புறம் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ எங்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு கெஸ்ட் ஆக்சுவலி வீட்டுக்கு வரையன்னு சொல்லியிருந்தார் அந்த கெஸ்ட்டு வந்துட்டு வராமல் போயிட்டார் ரொம்ப பெரிய கெஸ்ட்டு வரையன்னு சொல்லியிருந்தார் அஞ்சு வயசு கெஸ்ட்டு வரையன்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் வரல அவருக்காக செஞ்சு வச்ச பருப்பு வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுனால அதை அப்படியே வச்சு சாம்பாராக செஞ்சிடலாம் அதனால தான் நைட்டுக்கு இன்றைக்கி நைட்டை சாப்பாடு இல்லைனா வீட்டில் எப்போவுமே சாப்பாடுலாம் வைக்க மாட்டோம் ஒன்லி டிஃபன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு பருப்பில் வந்துட்டு என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பு மஞ்சத்தூள் ஜீரகம் மிளகு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக கண்ணி தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்துட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மதியானம் செஞ்சனால இப்போ கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுச்சு பருப்பு ஸோ அதனால் இந்த பருப்பை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லிக்விடாக மாற்றிடலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நான் நல்லா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் இதில் ஸோ தண்ணி ஊற்றுனோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இலகிடும் ஃபஸ்ட்டு பருப்பு அதுக்கப்புறம் நமக்கு சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதை கொஞ்சமாக வந்துட்டு கழனி தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து வச்சுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நான் இதில் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எல்லாமே போட்டாச்சு அதனால் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சாம்பார் வேலை முடிஞ்சிடும் காய்கறிகள் மட்டும் போட்டு தாளித்து விட்டு சாம்பார் தோல் உப்பு மட்டும் போடணும் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன போட போகிறேன்னா சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு 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 ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு நூறு நூறு பருப்பு தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் அது போதும் ஸோ உப்பும் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு காய்கறிகள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த காய்கறிகள்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன
தாளிச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு எனக்கு ஒர்க் முடிஞ்சிடும் சாம்பார் ஒர்க்கு ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒன்றா போட்டுருவேன் பட் ஆனால் அம்மா வீட்டில் எப்படி செய்வாங்க மற்றவங்க மேக்ஸிமம் எப்படி செய்வாங்கன்னா பருப்பை எடுத்துட்டு காயெலாம் போட்டு தாளித்து விட்டுட்டு விசில் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு புளியெல்லாம் கரைச்சி ஊற்றுவாங்க பட் ஆனால் இது எனக்கு பழகி போயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒர்க்கும் கூட ஸோ இது கூட வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கொத்தமல்லி தலை போட்டுட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க ஸோ கிளறி விட்டுட்டு இப்போ ரெண்டு டப்ளி வெயில் இருக்கிறனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதே இந்த பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்துட்டு தாளிக்கிற பாத்திரத்தை வச்சு தாளிச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே பருப்பில் பெருங்காயத்தூள் போட்டனால இதில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை போடலைன்னா இதில் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு நல்லா வெடித்ததும் இதில் கொஞ்சமாக ஜீரோ ஹேட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் இதில் வெந்தயம் வந்துட்டு ஒரு நாலு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பருப்பு சூடுன்றனால கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அதனால் போட்டுட்டு வர மிளகா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கிள்ளி போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வர மிளகா கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இது நம்ம வந்துட்டு சாம்பாரில் கொட்டிடலாம் ஸோ நான் பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு மியூட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் வந்துட்டு டிவி சவுண்ட் கேட்குது அப்புறம் காப்பி ரைட் ஆகிடும் அதனால் நான் வந்துட்டு பேக்ரவுண்டை வந்துட்டு மியூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு கல்லி தண்ணி ஊற்றிட்டு நமக்கு சாம்பார் வேணுன்ற கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வந்துட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இது வந்துட்டு ஒரு மூணு நாலு விசில் வந்தால் போதும் அதுவே அதிகம்தான் ஸோ இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனக்கிழங்கு வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா இருத்துடலாம் நம்ம பாருங்கள் எப்படி ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு பாருங்கள் இப்போது நம்ம கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லைட்டாக வந்துட்டு தொட்டாலே வந்துட்டு நசிங்கணும் அந்தளவு இருக்கணும் ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் இறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வதக்க வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ தண்ணியெல்லாம் இருத்தாச்சு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே சேர்க்காமல் வெறும் ஆயில் மட்டும் போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பிரட்டிக்கோங்க அப்போ அந்த ஆயிலோடு சேர்ந்து பாதி இன்னும் பாதி கு அதாவது முக்கால்வாசி குக்காக இருக்கும் இன்னும் நல்லா குக் ஆகும் நம்ம ஆயிலோட போடும்போது மசால் தூளெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு கடைசியாக தான் போடணும் ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரையும் நான் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த ஆயிலோட நல்லா வந்துட்டு மசஞ்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு கரம் மசாலா வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வரையும் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஹாஃப் ஸ்பூன் ஓகே இது கூட வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் வந்துட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவு போட்டுக்கோங்க கூட வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு கலந்து நல்லா வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புளி வந்துட்டு வேக வைக்கும் போதே நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம புளி போடணும் ஆக்சுவலி ஏன்னா வந்துட்டு அந்த அரிக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் புளி போட்டால் நமக்கு அந்த அரிப்பு இருக்காது பட் ஆனால் நான் மறந்துட்டேன் அதனால் நான் இந்த சைஸ் மட்டும் புளி வந்து இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது புது கிழங்கு கண்டிப்பாக நாக்கு அரிக்கும் கையெல்லாம் பிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு அதனால தான் வந்துட்டு நான் புளி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு புது கிழங்காக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு புளி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு உடம்பும் பிக்காது எதுவுமே பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து சேர்த்து லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் காய்கறிகள் நார்மலாக சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் இறக்கிடலாம் இல்லை அந்த காய்கறியே சாப்பிட மாட்டேன்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி ஊற்றி நீங்கள் இன்னும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும் முறு முறுன் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கே வந்து சாம்பார் இறக்கியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் நல்லா வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது செம்ம வாசனை செம்மையாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதாங்க சாம்பார் ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டு செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக எல்லோருனாலையும் செய்ய முடியும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிப்பினா சாம்பார் ரெசிபி தான் ஓகே அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சி கிழங்கு வெந்துட்ருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு சாப்பாடு வேகுது அப்புறம் லாஸ்ட் வீடியோவில் காட்ட மறந்துட்டேன் பேஸ்கெட்டில் நான் மாற்றிட்டேன் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் காட்டிடுறேன் நெய் டப்பா இருக்குது அப்புறம் வந்து
ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரூட் கேக் ரெசிபி செஞ்சிருந்தேன் இல்லையா அதில் மீதியான ரெண்டு பீஸ் இருக்குது ஸோ நான் நேற்று நைட்டு தான் செஞ்சேன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நேற்று நைட்டு தான் செஞ்சேன் ஆனால் வந்துட்டு எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு பீஸ் தான் மீதி இருக்குது அதுவும் இன்றைக்கி நைட்டு காலி ஆகிடுவோம் அவர் வந்தோடனே காலி ஆகிடும் எனக்கு தெரியும் ஸோ அவ்வளோ ஆனால் உண்மையிலே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெங்காய வடகாக இருந்துச்சு மதியானம் சுட்டது கொஞ்சம் மீதி இருக்குது இது சாப்பாட்டுக்கு வச்சு க்ளீன் போல்ட் ஆக்கிடுவோம் அப்புறம் கொஞ்சம் தயிர் வச்சுருந்தேன் அதை அடித்து மோராக்கி கொஞ்சமாக நைட் படுக்க போகும்போது குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டேன் டிஃபன் தான் சாப்பிடுவேன் அதனால் வந்துட்டு காலையில் அரைச்சி சட்னி இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோடு வந்துட்டு வ்ளாக் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ பாய்